നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് ചാന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൗത്യം ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ആ പേടകം അന്ന് മനുഷ്യരാശിക്കു കൈമാറി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനു ശേഷം ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ചാന്ദ്രയാന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇന്ന് യാത്രയാകേണ്ടതായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അത് ബംഗളൂരുവിലെ യു ആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ രണ്ട് അമ്പത്തിയൊന്നിന് പറന്നു പൊങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് അമ്പത്തിയാറ് മിനിറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കെ നിർത്തുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ ജനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ചാന്ദ്രമണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും രാസഘടന ധാതുക്കൾ ജലക്കണികകൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുള്ള ഹീലിയം മൂന്ന് നിക്ഷേപം അളക്കലും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകളെ തുടർന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ അസൂയപ്പെടുത്തി നിന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും തിരശ്ശില വീണ വിഷമത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രലോകം ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അവസാനഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൃത്യത വരുത്തണം എന്ന നിർദ്ദേശം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെ ഈ ദൌത്യം പിന്നീട് നീട്ടുകയായിരുന്നു ഏപ്രിലിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും ലാൻഡറിൽ ചെറിയ തോതിൽ തകരാറുകൾ അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള വിക്ഷേപണം കൂടി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി പിന്നീടുള്ള ശ്രമത്തിനു ശേഷമാണ് ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും വിധമായിരുന്നു ഈ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ പദ്ധതി വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചുവെങ്കിലും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റിനെ ബാഹുബലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല പതിനാല് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം ആറ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൺ ഭാരം അതായത് അറുപത്തിനാല് ഹച്ച് ബാക്ക് കാറുകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ച് തൂക്കി നോക്കിയാലുള്ള ഭാരം ഓർബിറ്റർ രണ്ടായിരത്തി കിലോ ലാൻഡർ വിക്രം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കിലോ റോവർ പ്രഖ്യാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ചാന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോയാണ് ഭാരം വിക്ഷേപണ സമയത്ത് മാർക്ക് ത്രീയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരം പിന്നിടുമ്പോൾ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്ററായി മാറും ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള വേഗം മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ കൊണ്ടുപോകാനിരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളിലായാണ് ഒന്ന് ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ലാൻഡർ ഇത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും മൂന്ന് റോബോട്ടിക് റോവർ ഉപരിതലത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്നതാണ് ഇത് ഇവയിലുണ്ടായ ഒരു തകരാറു തന്നെയാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് അവസാന നിമിഷം ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കാൻ കാരണം പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനുള്ള റോക്കറ്റാണിത് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം എട്ടു ടൺ ക്രയോജനിക് ഇന്ധനമാണ് ടാങ്കുകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തെ ഗവേഷണ ഫലമായാണ് റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് രണ്ടായിരം കിലോ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം കിലോ വരെ വഹിക്കാവുന്ന മീഡിയം ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ റോക്കറ്റ് ജിസാറ്റ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വിക്ഷേപണങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള ജി എസ് എൽ വിയുടെ മൂന്നാം ദൗത്യമാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഗഗൻയാൻ ദൗത്യവും നിർവഹിക്കുക ഈ ഭീമൻ റോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും റഷ്യയുടെ അങ്കാര സെനത്ത് സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ ഒമ്പത് തുടങ്ങിയവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു റോക്കറ്റാണിത് ഇന്ന് ചാന്ദ്രൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം സാധ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വലിയൊരു ചരിത്രം തന്നെയായിരുന്നു കുറിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലം ഈ വിക്ഷേപണത്തിന്റെ തീയതി മാത്രം നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ്